2, 1. Mais arrête de stresser, tu me stresses aussi là. Je te dis que ça va bien se passer. Ouais, je sais, c'est juste que je suis complètement perdue. Il faut qu'il se chante dans ma tête. Ok, bah je vais te remettre les idées en place alors. C'est une photo, t'as vu, c'est pas possible. C'est vrai, moi je suis des petits chanteuses, tu partages tes notes. Allez, action officiellement que c'était votre dernière scène à tous les deux. On peut vous applaudir bien fort. C'est bon. Allez super, moteur de bombée. Ok, on y va, c'est parti, making off, action Alors il faut savoir que l'actrice Flore et l'acteur Cédric, donc ceux qui jouent euh, Noah et euh, Louf, ne se connaissaient bien évidemment pas avant le tournage. Et euh, vu le rôle important qu'ils avaient de, de meilleurs amis dans le film, je voulais déjà qu'il y ait une rencontre assez insolite, important pour que ça marque un lien fort entre ces deux, euh, ces deux personnages. Donc j'ai essayé d'imaginer quelque chose d'assez drôle, une rencontre un petit peu atypique. Ah ben bah voilà, je vais te confier une mission. Merci. S'il te plaît. Alors... Alors ma rencontre avec Flore c'était euh, cocasse. <rire> c'était hyper drôle parce que du coup, euh, du coup Lucas m'avait fait une petite, euh, bah, un petit, euh, comment dire, une petite mise en scène pour essayer de la trouver moi-même dans la gare. Du coup quand je suis arrivé à la gare de Perpignan parce que j'arrivais de Paris, elle était assise euh, parmi bah, la foule et du coup il fallait que je la retrouve euh, de moi-même. J'avais juste un petit papier que j'ai gardé où Lucas me dit euh, voilà il faut que tu retrouves maintenant euh, euh, ta, bah, ta camarade de jeu. Comment s'est passée ma rencontre avec Cédric C'était assez spécial, on va dire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais dit à, à Flore, eh bien, le, le moment où tu le vois, je veux vraiment que tu l'envoies chier. Je veux que tu vraiment, tu, 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 tu y vas pas de, de ma mort, tu y vas, tu, 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 tu l'embêtes bien jusqu'au bout. Donc moi j'étais cachée quelque part, et il devait demander à chaque fois à des personnes euh, est-ce que vous êtes loup, est-ce que vous êtes loup Et à un moment donné, il est tombé sur moi. Et une fois que j'ai fini par la trouver, en fait Flore, elle m'a... Elle m'a <rire> envoyé bouler, quoi. elle m'a complètement détruit, elle m'a dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» tout. Euh, moi, j'ai juste trouvé une loup et on m'a dit que je la trouve dans la gare et je viens juste demander. Ouais. Est-ce que tu moi et... Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est tout en train. Tu prends ton train, t'as et du coup, bah, je lui ai super mal parlé, je lui ai dit non mais je comprends pas, euh, pourquoi tu demandes ça à tout le monde, t'es en train d'harceler tout le monde et tout. Donc il s'est grave énervé. Puis à la fin quand même, je lui ai dit que c'était une, euh, une blague et tout, et tout le monde était grave choqué au dessus. Salut, salut, Ça va, putain, j'ai fait tellement mal que je parle pas de ça. Ah non mais t'inquiète. C'est moi l'eau. Ok. Ah ouais. Non mais, ok, bah, c'est bon. Ouais, non mais c'est moi qui blague pas comme ça, je suis désolée, genre. Oh, oh, c'est envoyé chier, genre. <rire> Il faut savoir que pour lancer ce tournage, j'ai fait quelque chose d'assez fou. Je, je pense que mon équipe a, a dû se dire d'entrée de jeu, mais il est complètement tracassé, il est fou ce mec. J'ai fait appel à un prêtre pour bénir le clap de cinéma et au passage peut-être un petit peu l'équipe. Et, euh, et donc du coup, ça fait que le, au moment venu de la première scène, juste avant, il eh ben, y avait un prêtre qui était venu exprès et, et, qui, a, et qui a béni le clap et l'équipe. Et maintenant, nous commençons cette liturgie, cérémonie de bénédiction de ce tournage. Ça a porté, euh, ça a porté beaucoup pour moi, être profondément chrétien. Et euh, 
donc euh, ça, j'ai vu des réactions assez drôles de mon équipe, mais ils ont tous joué le jeu, ils ont tous euh, voulu être présents pour ce moment-là et pour m'accorder leur, euh, leur soutien aussi, leur confiance, ce qui était très touchant. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui se serviront de ce clap, produit par un travail long et minutieux. Et, euh, et c'était un moment hors du temps qui était magnifique, qui était vraiment grandiose. Je me rappellerai vraiment sincèrement toute ma vie. Je pense même que je vais le faire sur tous les tournages, tellement on n'a on a eu aucune galère. On a eu, on a eu un tournage tellement magnifique. Donc voilà. Mais en tout cas, les, les comédiens et mon équipe technique, je les regardais du coin de l'œil. Ils s'étaient en train de se dire, mais putain, ça va durer combien de temps Ça dure une bonne demi-heure. Hein Quand est-ce qu'on attaque ce tournage Béni avait dit dire du bien de la part de Dieu. Et voilà, c'était une très très belle expérience et euh, quelque chose bah, que je renouvellerai sans aucune hésitation dès maintenant. Merci encore à vous, euh, monsieur le prêtre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est terminé. Merci. Merci. Voilà. Alors la scène qui s'est déroulée au salon de coiffure, comme vous avez sans doute pu remarquer à les plus cinéphiles d'entre vous, il y a un fameux plan séquence, donc un plan qui dure un certain moment et euh, donc qui a pour but de raconter une scène à travers un seul et unique plan. Donc cette scène-là, cette séquence-là du moins, elle a été tournée d'une façon comme vous avez pu, comme vous êtes en train de voir les images, avec un travelling avant. Et donc on se focalise la caméra sur la cigarette le temps que euh, l'acteur que Cédric, donc celui qui joue le personnage de euh, Noah, se coupe les cheveux. Je ne te penche pas trop, voilà, reste comme ça. Tac, 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 cigarette. Et là, on est parfait. Voilà, je veux exactement ça. Tac, attention, cigarette, maintenant elle s'est consumée, tu la récupères, play. Donc là, à ce moment-là, il y a une autre euh, coiffeuse, donc la coiffeuse euh, du film, Jennifer Rousset, qui vient, qui interchange avec euh, l'actrice qui joue la coiffeuse, donc Liz. Et à ce moment-là, dès que la caméra est sur la cigarette, hop, il y a un changement de, de, de coiffeuse. Et là, elle a seulement 3 minutes top chrono pour lui couper les cheveux avant que la caméra, donc du coup que la, que la cigarette soit consumée. Et hop, à ce moment-là, la caméra remonte donc sur, euh, sur l'actrice où là, elle doit réapparaître dans le champ et faire après sa fameuse réplique euh, que vous avez entendue dans le film. Et voilà, beau gosse. Tu vas en faire craquer plus d'une. C'est une scène que j'apprécie beaucoup puisqu'en plus, elle est très légère. Il y a les actrices après derrière qui sont à mourir de rire, les grands-mères qui sont en train de fumer. Et, euh, et ça apporte beaucoup bah, de légèreté au film avant qu'il arrive dans, un, dans une phase... Hein beaucoup plus complexe, la, la dernière partie la plus lourde. Donc je voulais quelque chose d'un ton très léger, j'aime bien nuancer les scènes comme ça, entre des scènes qui commencent à être intenses, et puis on a des scènes un peu plus légères avec un petit peu d'humour, euh, pas trop prononcé non plus, mais un petit peu subtil. Là, une des choses les plus complexes de ce film-là, c'est sans aucun doute essayer de protéger la fin du film. Vraiment qu'il y ait un risque zéro en termes de spoil, parce que c'est un film vraiment qui repose sur ce rendez-vous. Donc il a fallu faire des plans, imaginer des, des, des choses pour qu'on puisse avoir aucun risque. C'était vraiment une grosse exigence que j'avais sur ce, sur ce plateau. Donc en, admettons, j'avais Sophie, ma chef de file, qui, qui s'occupait de tous les figurants du, du film. Et les, les deux scènes donc, importantes du film, à la fois le fameux rendez-vous avec euh, Philippe qui joue le véritable Diego et Noah. Donc cette scène au drive, tout, tout ça c'était bien protégé de façon à ce qu'il n'y ait aucune photo sur le plateau. Donc on a confisqué tout ce qui était téléphone portable, euh, il y a eu vraiment euh, quelqu'un qui s'occupait de ça, de bien voir qu'au niveau de la sécurité, qu'il n'y avait aucun, aucun risque pour les figurants qui prennent fois des selfies, des machins, des trucs. On ne voulait absolument aucun risque. Et pareil pour le, le jour où euh, Milan a tourné la scène avec Chloé, donc c'est-à-dire entre Fanny et Evan, c'est les deux acteurs, donc vous avez vu la scène à la toute fin. Pareil, on a confisqué tous les téléphones euh, aux figurants avant qu'ils arrivent sur le décor. Et, euh, et voilà, puis il y a une vraie protection pour que les, les, les gens ne, ne savent pas non plus trop ce qui se passe. On, on évite de trop leur raconter aussi la, la situation du film. 
Donc voilà, pour protéger ce secret, ça n'a pas été facile. Et pareil vis-à-vis -vis des médias, quand il faut vendre le film, il faut faire en sorte à chaque fois de vendre le film comme une comédie romantique, comme, euh, comme une vraie histoire d'amour entre les deux jeunes, parce que c'est ça qui va faire le, justement le, la beauté du film. Quand on, voit le, quand on voit ce passage final, ce fameux rendez-vous, et qu'on ne s'attend pas du tout à, à ça, et qu'au final on arrive dans un film, dans quelque chose de très dramatique, de beaucoup plus dur, le film prend tout de suite une autre forme, un autre caractère, et à ce moment-là, bah, il faut protéger ça et il faut le vendre de cette façon-là, donc auprès des médias. Et donc même vous, auprès de vos amis, de votre famille, de tout le monde, vendez-le vraiment comme une comédie romantique. Maintenant, vous faites partie du jeu, de l'aventure. Donc je compte sur vous pour vraiment euh, les bluffer et les surprendre à votre tour. Et surtout, ne jamais spoiler la fin de ce fameux rendez-vous. Quand j'ai vu ce scénario, je me suis dit, ça c'est pour moi. C'est un scénario et, euh, qui m'a bouleversé. Et... Euh, je voulais absolument avoir le rôle. Et il faut se mettre dans ce personnage de Diego qui, euh, qui espère encore euh, pouvoir euh, faire des rencontres malgré son, son âge, puisqu'il a près de 60 ans. Et pour jouer ce personnage, je pense qu'il faut avoir vécu cette histoire. Et il s'avère que j'ai vécu cette histoire. Si je devais retenir une chose de ce tournage, je pense que ce serait l'ambiance qu'il y avait, qui était totalement incroyable. C'est ça qui m'a rendu un peu accro à ce monde-là aussi, parce que j'ai trouvé ça fou. Enfin, la cohésion entre les équipes, le soir, quand on rentrait, qu'on mangeait tous ensemble, j'ai trouvé ça génial. Et les personnes que j'ai rencontrées, en fait. Tout ça, c'était vraiment bien. Euh, si je devais retenir une chose du tournage, euh, déjà, c'est euh, bah, l'équipe, qui était formidable. Vraiment, je... Je pense à avoir vécu une expérience super, très enrichissante. Et euh, moi qui ne me dessinais pas forcément à, à faire ce, 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 ce genre de choses, euh, faire du cinéma ou euh, participer dans, dans, dans un tournage et voir vraiment comment ça se passe, ça, ça a été vraiment quelque chose qui, qui m'a marqué et, euh, et que je suis content d'avoir vécu. C'est un film euh, familial, je trouve, parce que euh, ça concerne vraiment tout le monde. C'est vraiment un truc qu'il faut voir en famille, je pense, pour comprendre un peu tous les points de vue qu'on peut avoir euh, dans ce genre de relation. Et euh, ça concerne vraiment tout le monde, en fait, c'est pas vraiment que les adolescents. Donc un film familial, euh, de la bonne humeur et, euh, et un film beau, tout simplement. Enfin, c'est une belle histoire. Voilà.